Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali kita dalam Bab Asid, Base dan Garam Bawah subtopik Penutral Line eh? Ok Apabila terkena sengatan lebah Bahagian yang disengat Boleh dirawat dengan serbuk penaik Cuka pula digunakan Untuk merawat bahagian yang disengat Oleh penyengat ha, Kenapa kita guna Serbuk penaik dan cuka Eh, ha. Jadi kalau lebah Bila kita sengat Sengatan lebah adalah berasid Sebab tu kita guna serbuk penaik Serbuk penaik as kali Begitu juga dengan Penyengat Penyengat sengatannya Bersifat alkali Sebab tu kita sapu dengan cuka Jadi Kenapa kita gunakan kedua-dua ini? Maksudnya kita nak menutralkan sengatan eh, sama ada lebah ataupun penyengat. Okey, apa maksud penutralan? Eh, penutralan merupakan tindak balas antara asid dengan alkali eh, daripada base kan? untuk menghasilkan garam dan air sahaja. Dalam tindak balas, Garam dan air yang terhasil adalah bersifat neutral kerana asid kehilangan keasidannya dan alkali kehilangan kealkaliannya. Jadi, asid tambah alkali akan menghasilkan garam dan air. Contoh penutralan. Eh, kita ambil tindak balas antara asid nitrik dengan kalium hidroksida. Untuk menghasilkan kalium nitrat. Jadi, kalium nitrat itulah garam dan air. Eh, Itu persamaan kimianya. Asid nitrik, eh, bertindak balas dengan kalium hidroksida, akan menghasilkan garam yang namanya kalium nitrat dan air. Dalam penitulan, tindak balas sebenar yang berlaku hanya melibatkan gabungan ion hidrogen daripada asid dan ion hidroksida daripada alkali untuk menghasilkan molekul air. Oleh itu, persamaan ion bagi tindak balas adalah seperti berikut. Eh? Maksudnya, ion hidrogen daripada asid akan bertindak balas dengan ion hidroksida daripada alkali untuk menghasilkan air. Bagaimana persamaan ion ini diterbitkan? Okey. Kita ada persamaan kimia. Asid nitrik bertindak balas dengan kalium hidroksida menghasilkan garam, kalium nitrat dan air. Jadi kita kena tahu kalau dia larutan aqueous, asid nitrik dia adalah larutan aqueous. Jadi dalam larutan aqueous tersebut mengandungi ion hidrogen dan juga ion nitrat yang bebas bergerak. Jadi bila ada dua ion yang bebas bergerak, kita akan pisahkan. Begitu juga dengan kalium hidroksida. Eh? Kalium hidroksida eh, bila dalam larutan aqueous, maksudnya bila larutan aqueous, dalam tu terdapat ion. Ion apa dalam dia? Ion kalium dan ion hidroksida yang bebas bergerak. Akan menghasilkan garam, kalium nitrat. Kalium nitrat juga dalam keadaan aquas bermaksud dalam kalium nitrat ada ion kalium dan ion nitrat yang bebas bergerak. Manikala air adalah molekul. Jadi, bila dia molekul, tak ada ion yang bebas bergerak. Daripada sini, kita dapati bahawa ion kalium dan ion nitrat merupakan ion pemerhati yang tidak mengalami perubahan dalam tindak balas. Maka, ion-ion ini kita akan masukkan. Jadi, apa yang kita masukkan? Ion kalium dan juga ion nitrat. Jadi, ion yang tinggal itu adalah Persamaan ion. Apa dia? Ion hidrogen tambah dengan ion hidroksida menghasilkan air. Aplikasi penutralan dalam kehidupan harian. Dari segi perubatan, susu magnesia meredakan kesakitan gastrik dengan menetralkan lebihan asid adoklorik dalam perut. Manakala dari sudut kesihatan rambut, alkali lemah di dalam syampu akan menetralkan asid pada rambut. Kesihatan mulut pula, ubat gigi mengandungi base yang menutralkan asid laktik untuk dihasil yang dihasilkan oleh bakteria dalam mulut. Manakala dari sudut pertanian, kapur mati atau dikenali juga sebagai kapur tohor 
yang bersifat alkali digunakan untuk merawat tanah yang berasid. Jadi aplikasi penutulan dalam kehidupan harian terutamanya dalam sektor pertanian ialah penghasilan baja. Apa baja yang dapat dihasilkan? Contohnya baja urea, baja kalium nitrat, baja amonium sulfat dan juga amonium nitrat. Contoh kita ambil urea. Boleh dihasilkan daripada tindak balas penutulan antara amonia dan karbon dioksida. Jadi persamaan kimianya, amonia tambah karbon dioksida akan menghasilkan urea dan air. Manakala amonium nitrat dihasilkan daripada tindak balas penutulan antara larutan amonia dan asid nitrik. Jadi persamaan kimianya kita dapati amonia tambah asid nitrik jadi amonium nitrat. Antara kedua-dua baja ini, antara urea dengan amonium nitrat, Manika baja yang terbaik. Baja yang baik mengandungi nitrogen. Eh? Jadi, peratus nitrogen per, per unit jisim. Peratus nitrogen mengikut jisim. Eh? Kalau peratus nitrogen mengikut jisimnya tinggi, maka dia adalah uh, lebih baik. Okay? Jadi, kita kira peratus nitrogen dalam urea dalam urea ada dua nitrogen sebab tu dua darab empat belas bahagi dengan jisim uh, jisim molekul relatifnya karbon dua belas tambah oksigen enam belas tambah dua darab empat belas tambah dua kali satu so kita dapat empat puluh enam puluh enam puluh tujuh peratus mana kalau untuk amonium nitrat dia sama eh? nitrogen dia juga ada dua sebab tu dua kali empat belas Bahagi dengan isi molekul relatifnya 14 tambah 4 kali 1 tambah 14 untuk nitrogen tambah 3 kali 16. Jadi kita dapat bila darab 100 ialah 35%. Jadi baja urea adalah baja terbaik. Kenapa? Kerana urea mempunyai peratus nitrogen mengikut jisim yang lebih tinggi. Baik, eh. Penutulan melalui kaedah pentitratan. Jadi daripada gambar kita nampak pentitratan asid nitrik dengan larutan kalium hidroksida. Kenapa nak buat pentitratan ni? Pentitratan adalah satu kaedah analisis kualitatif untuk menentukan isi padu asid yang diperlukan dengan tepat untuk menutralkan satu alkali yang isi padunya ditetapkan atau diketahui atau sebaliknya. Di mana takat akhir pentitratan ialah satu titik di mana penutralan berlaku dengan lengkap. Pada titik ini, semua ion hidrogen bergabung dengan ion hidroksida dalam larutan itu untuk membentuk air yang neutral. Jadi, takat akhir pentitratan dapat ditentukan dengan kaedah-kaedah berikut. Yang pertama, penggunaan penunjuk asid base seperti metal jingga dan phenolphthalein. Yang kedua, pengukuran nilai pH larutan semasa pentitratan dengan alat antara muka berkomputer. Dan yang ketiga, pengukuran kekoneksian elektrik larutan semasa pentitratan. Yang kita akan lihat hanyalah penggunaan penunjuk asid A sebagai metal jingga dan phenolphthalein. Jadi, bila menggunakan penunjuk asid base, eh, apa tu penunjuk asid base? Ialah bahan kimia yang menunjukkan warna yang berbeza apabila nilai pH larutan berubah. Jadi kamu kena hafal ni. Penunjuk phenolphthalein Dia berwarna merah jambu bila dalam alkali. Kalau dalam keadaan neutral, hampir tidak berwarna ataupun kita tulis tidak berwarna. Asid juga tidak berwarna. Kalau metal jingga, alkalinya warna kuning. Neutralnya jingga. Dan dalam keadaan berasid, dia warna merah. Litmus, biru dalam keadaan berakali, ungu, neutral dan asid warna merah. Jadi ini adalah jadual yang menunjukkan warna beberapa penunjuk dalam keadaan berakali, neutral ataupun berasid. Jadi semasa pentitratan tadi, kita meletakkan fenolphthalein dalam alkali. Jadi dalam kelalangkut akan berwarna merah jambu eh, sebelum kita titiskan asid. Bila kita titiskan asid, sehinggalah takat akhir, eh, 
Bila mana tak akhirnya hampir kepada tidak berwarna eh? Jadi kita akan dapat berapakah jumlah isi padu asid yang perlu ditambahkan Kalau kita teruskan lagi Dia akan menjadi asid berlebihan Jadi selepas tak akhir Maksudnya kalau kita tambah lagi asid Bila asid dia berlebihan Warna fenoxalin dah jadi tidak berwarna Selesaikan masalah dia mereka yang melibatkan penutral light. Jadi, kita kena ada persamaan kimia. A, asid A, B, asid alkali B dan menghasilkan C, garam dan D, air. Okey, ini unknown lah eh. Ha. Jadi, daripada persamaan tadi, kita kena guna formula. So, formula kita ialah MABA. Per MBWB equal A per B. Apa itu MA? MA ialah kemolaran asid A. VA adalah isi padu asid A. MB kemolaran alkali B. VB isi padu alkali B. A dan B itu pula apa? Nisbah A mol asid A kepada B mol alkali B berdasarkan persamaan kimia iaitu A nisbah B. Macam mana nak, nak guna ni? Okey, kita guna satu contoh. 20 cm padu, larutan nitrium hidroksida 0.25 mol per desimeter padu dinutralkan kepada asid hidroklorik 0.2 mol per desimeter padu. Soalan dia, hitungkan isi padu asid hidroklorik yang diperlukan dalam tindak balas penutralan itu. Apa langkah pertama? Tuliskan persamaan kimia seimbang. Jadi, nitrium hidroksida Bertindak balas dengan asid hidroklorik, kita akan menghasilkan natrium klorida. Eh, garam kita natrium klorida dan air. Kemudian, dapatkan maklumat daripada persamaan untuk cari MA. So, MA kita ialah 0.2 mol per desimeter padu. VA tak tahu. So, kita buat tanda so pal. MB 0.25 mol per desimeter padu. VB 20 cm padu. A dan B kita lihat daripada persamaan Kalau tak ada nombor bermaksud nilainya adalah 1 Maka asid 1 Alkali juga 1 1 nisbah 1 Kita akan masukkan nilai-nilai yang ada ke dalam formula MABA per MBW B equal A per B Jadi kita akan dapat 0.2 darab dengan VA Tak tahu bahagi 0.25 darab 20 Sama dengan 1 nisbah 1 jadi kita selesaikan VA sama dengan ha, 25 cm padu. Okey, cikgu harap dapat menggunakan formula ini. Okey, kita teruskan lagi dengan soalan yang kedua. 4.05 gram zinc oksida diperlukan untuk melengkapkan penutralan 50 cm padu asid nitrik. Hitung kepekatan asid dalam mol per desimeter padu. Jadi kita tak ada... Dekat sini, zinc oksida diberi dalam bentuk jisim. Jadi, kita kena kira bilangan mol dahulu. Eh? Ha, seperti biasa, tulis dulu persamaan kimia. Zinc oksida tambah dengan asid nitrik, kita akan dapat zinc nitrat dan air. Seimbangkan persamaan. Baik, kita kena cari bilangan mol zinc oksida. Kita ada jisim. Jadi, jisim kena bahagi dengan jisim molar. Bila jisim bagi dengan jisim molar, kita akan dapat bilangan molnya 0.05 mol. Daripada persamaan, okey, daripada persamaan kimia, kita dapati bahawa 1 mol zinc oksida akan bertindak balas dengan 2 mol asid nitrik. Sekiranya kita ada 0.05 mol zinc oksida, maka eh, asid nitrik yang akan bertindak balas ialah 0.1. Macam mana dapat 0.1? 0.05 darab 2. Barulah kita dapat selesaikan untuk mencari kepekatan asid menggunakan formula bilangan mol sama dengan MV per 1000. Bilangan mol kita dah dapat 0.1. So, kita masukkan nilai. M kita nak cari isi padu 50 cm padu. Maka kita dapat M ialah 2 mol per desimeter padu. Okay. Eh. Soalan yang kedua, berapakah isi padu larutan nitrium hidroksida 1 mol per desimeter padu yang diperlukan untuk menutup 
iaitu Velocity meter padu Acid sulfuric 0.2 mol Velocity meter padu Jadi tindak balas ni apa? Penitulan Buat persamaan terlebih dahulu Okay, so kita dapat Natrium hydroxida Bertindak balas dengan acid sulfuric Menghasilkan garam natrium sulfat dan air Keluarkan maklumat ada Eh, untuk kita gunakan dalam formula MAVA per MBWB equal A per B. Maka MA dia ialah 0.2 mol per decimeter padu. VA dia 20 cm padu. MB 1.0 mol per decimeter padu. VP tak tahu. Itu yang kita nak cari. A dia berapa? 1 eh. Depan asid tu tak ada nombor. So 1. Mana kalau B adalah 2. Masukkan nilai-nilai dalam formula MAVA per MBWB equal A per B. Jadi kita akan dapati bahawa okay, 0.2 darab 20 bagi 1 darab dengan WB sama dengan 1 per 2. Selesaikan WB. Okay, bila kita selesaikan, WB kita dapat ialah 8 cm padu. Jadi cikgu harap semua boleh membuat pengiraan yang melibatkan Penutralan. Guna formula apa? MABA per MBWB equal A per B. Baik. Jadi sebagai latihan pengukuhan, selamat mencuba aktiviti 6.14 di muka surat 173 dan ujian kendiri 6.7 muka surat 174. Selamat menjawab.